கேஸ் ஐம் பேக் வித் நதர் வீடியோ எல்லாருக்கும் டிப்பிக்கலாக இப்போ குட் மார்னிங் தான் சொல்ல முடியும் இந்த தேட்டரில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஆன்லைனில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா பார்க்கறது கிடையாது இந்த மாதிரி ரிவ்யூ பண்ணுறது தான் டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏர்லி மார்னிங் மூணு மணி ஆகுது நீங்கள் இந்த வீடியோ அப்போ பார்க்குறீங்கன்னு தெரியல நம்ம சேனலில் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ரிவ்யூ போடுறது இது தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்ன படத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா பெங்குவின் இந்த படத்தோட ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக கொடுக்கறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஒரு மணி நேரம் யோசிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இது நல்லா வர்த்தான படமாக இல்லை குழப்பி விட்ருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மாதிரி அப்படி இப்படி தான் இருக்கே ரிவ்யூவே அப்படி இப்படி தான் கொடுக்க முடியும் பெங்குவின் டீசரும் பார்த்துட்டோம் ட்ரெய்லரும் பார்த்துட்டோம் யார் இதை டைரெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது அப்படின்னா ஈஸ்வர் கார்த்திக் இவர் தான் ஆக்சுவலாக டைரெக்ட் பண்ணியிருக்காரு ப்ரொடக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா கார்த்திக் சுப்ராஜ் கார்த்திக் சுப்ராஜ் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னா சினிமாடோகிராஃபியும் சரி ஸ்டோரி வைஸும் சரி தரமாக ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு இப்போ இது ஓடிடியில் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க யார் வேணாலும் எப்போ வேணால் பார்க்கலாம் எத்தனை நாள் வேணால் ஓடிடியில் தான் இருக்க போகுது இந்த ஃபஸ்ட் டே ஃபஸ்ட் ஷோ அந்த ஒரு டென்ஷனெலாம் இருக்காது பட் சின்ஸ் எனக்கு இந்த படம் பார்க்குறதெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னால பன்னெண்டு மணிக்கு உட்காந்து படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த டீசர் ட்ரெய்லர் பார்த்த அளவுக்கு வச்சுக்காதீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் நான் ஸ்டார்டிங்கில் பேசிடுறேன் ஸோ இது கீர்த்தி சுரேஷ் ஃபேனில் தான் நிற்கிறேன் நீ அப்படி இப்படி நிறைய பேர் பேசுவீங்க ஆக்டிங் வைஸ் கீர்த்தி சுரேஷ் ஸ்டார்டிங் டு எண்டு என்னென்ன சீனுக்கு என்ன மாதிரி நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக இன்வால்வ் ஆகி நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் உடம்பு செம்மையாக குறைச்சிட்டு இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் பார்க்கும்போதே கிளியராக தெரியுது அண்ட் இந்த படத்தில் நடிக்கிற கேஸ்டிங் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்த ரோலுன்றது பேலன்ஸ்டாகவே பண்ணியிருக்காங்க நான் சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிங் வைஸ் கீர்த்தி சுரேஷ் அல்டிமேட் அவங்க தான் மெயின் ப்ளஸ் கீர்த்தி சுரேஷ் கூட இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டாக் இருக்குது அந்த டாகும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மெயினான கேரக்டர் தான் நினைக்கிறேன் இது ஸ்பாய்லர் ஆர்ட்லாம் கிடையாது ட்ரெய்லரில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த என்டையர் ஸ்டோரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மதர்ஹுட் ஒரு தாய் எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் குழந்தையை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்விஸ்ட் அண்ட் சில சைக்கோ தரமான விஷயங்கள் எல்லாமே உள்ள டைரக்டர் போட்டிருக்காரு இது எப்படி தெரியுமா ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் முடிஞ்சுது ஸ்டார்டிங் பார்க்கும்போது பா ராட்சசன் லெவலுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யார் அவன் செம்மையாக சைக்கோவாக இருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு யோசிக்க தோணும் ஏன்னா இந்த பட படத்தோட அந்த டீசர் எண்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சார்லி சாப்ளின் ஃபேஸில் ஒருத்தர் கொலகாரன் காட்டுவாங்க நான் அப்பயே கெஸ் பண்ணேன் அந்த ஒரு கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னதெல்லாம் கிடையாது வேறு மாதிரி ஆக்சுவலாக இருக்குது அது ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபில் முடிஞ்சுது இந்த இன்டர்வெல்லாம் இப்போ தெரியல எதில் இன்டர்வெல்னு இதில் ஒரு குழந்த நடிச்சிருக்கோம் அதுவும் சூப்பராக நடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ட்விஸ்ட்டெலாம் இருக்குல்ல ஐயோ அடுத்து என்ன நடக்கும் இது நடக்குமோ அது நடக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதட்டத்தை உண்டாக்கும் ஒரு செகண்டுக்கு இது பேய் படமோ அப்படின்னு யோசிக்க தோணும் இன்னொரு செகண்டுக்கு பயமாக இருக்கும் இன்னொரு செகண்டுக்கு ஓ இவனாக இருப்பானோ கொலகாரம் இல்லை இவனாக இருப்பானோ இன்னும் தான் நடக்குது ஏன் இவனை போய் பிடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கச்சக்கமான ட்விஸ்ட் போட்டு என்ன தான் இந்த படத்தோட மெயின் தீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரியாத மாதிரி ஒரு இடம் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபில் வந்துடும் அண்டு கிளைமேக்ஸில் இந்த ஸ்டார்டிங்லேருந்து வெயிட் காட்டினாங்க பார்த்திங்களா கிரிமினல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு வெயிட்ன்றது அப்படியே டிக்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு எண்டிங்கில் இதை மொக்க பண்ண மாதிரி தான் எனக்கு இருந்தது பட் இது நல்ல படமாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் பிகாஸ் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மெசேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த தாய்மை அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அதுக்காக இந்த படம் பார்க்கலாம் கீர்த்தி சுரேஷ் ஆக்டிங்கு ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா செட் ஆகும் எனக்கே நிறைய இடத்துல செட் ஆச்சு அண்டு சில இடத்துல ப்ரெடிக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி தான் சில இடத்துல ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு ஒரு ஸ்டோரியாக பார்த்திங்கன்னா நமக்கே தோணும் ஓகே இந்த ஒரு விஷயத்தை எப்படிப்பா டைரக்டர் வச்சுருப்பார் ஈஸியாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணிட்டேனா அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் நம்ம யோசிக்க தோணும் இன்னொரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா மேபி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி வச்சா என்ன இது ஒரு ட்விஸ்ட்டாக எதுக்கு இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு தோணும் பட் நான் இந்த படத்தில் கெஸ் பண்ணது உண்மையாகவே ஃபினிஷிங்கில் நடந்தது படத்தை போய் பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு என்னோட ஒரு ஹானஸ்ட் ரேட்டிங் ஸோ
ஒரு த்ரில்லர் டைப்பான ஒரு மூவிக்கு அந்த மாதிரி மியூசிக் கொடுக்காம நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்குது நீங்கள் சும்மா ஸ்பீக்கரில் கேட்டாலும் கே தெரியாது ஹெட்செட் போட்டுட்டு ஃபுல் படம் பாருங்கள் ஓவராலாக எப்படி சொல்கிறது இடியாப்பமும் நூடுல்ஸும் ரெண்டுத்தையும் சேர்ந்து பெசஞ்சி ட்விஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பேரில் குழப்பி விட்டு கடைசியில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நினச்ச எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அப்படியே கம்மி பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு பக்கம் நல்ல ஆக்டிங் ஒரு பக்கம் நல்ல ஒரு கான்செப்டாக எடுத்துன்னு வந்து ஒரு மாதிரி பண்ணி விட்டு பிச்சு போட்டிருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் மை ரிவ்யூ ஃபார் த மூவி பெங்குவின் எல்லா போய் தேட்டரில் பாருங்கள் சாரி எல்லாம் போயிட்டு அமேசான் ப்ரைமில் பாருங்கள் இந்த ராக்கர்ஸ்லாம் போய் டவுன்லோட் பண்ணாதீங்க இந்த மாதிரி இனிமேல் ஏர்லி மார்னிங் ரிவ்யூ போட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அப்படியே பொறுமையாக பேச வேண்டியதாக இருக்குது பீஸ் அவுட் அண்ட் ஸ்டே சேஃப் கைஸ் தலவரி கோடான கோடி ரசிகர்களின் என்றும் அறிவதி பிக் ஷாட் இவர் பிளாக் வந்த மகுமதி இக்னோர் நெகட்டிவ் சொன்ன தங்க தளபதி